So, Assalamu Alaikum. Uh, today we're going to do a straightforward salwar. Uh, this particular salwar is has no pieces. It's done on the whole of the fabric. Uh, I'm going to give you a few terminologies and also explain the basics of a salwar. So the way this is cut, it's, uh, the name of this particular cut is called a goody vetter. I have no idea why it's called a goody vetter. So, I have a little bit of it in I am teaching this the तो इस तरह की जो सलवार है इसको गुड़ी वेतर कहते हैं वो मुझे मना पूछें कि गुड़ी वेतर किस वजह से कहते हैं लेकिन इसका नाम गुड़ी वेतर है और इसमें जो है अक्सर कलियां डालते हैं तो ये जो पर्टिकुलर है इसमें कलियां नहीं डाली हुई ये फुल कपड़े से कटी हुई है तो इस तरह की सलवार के काटने में कपड़ा जो है वो ज्यादा जाया होता है क्योंकि इसका जो इधर से बचा हुआ कपड़ा है, होता है वो इस्तेमाल नहीं होता uh, इस तरह की जो सलवारें हैं वो अक्सर बजुर्ग लोग जो हैं वो पहनते हैं तो इन दिनों मैं जो टीचिंग मैं करवा रही हूं वो बजुर्गों के लिए है तो जो मेरी आज की क्लास है उसको भी मैं कोशिश कर रही हूं कि वो अपनी अम्मी या नानी या दादी या जो भी बड़े उनके बजुर्ग हैं उनके लिए बनाएं और उनकी दुआएं हासिल करें तो सबसे आसान जो सलवार है वो ये है बनाने में क्योंकि इसमें कोई पीस वगैरह नहीं डाले जाते और इसकी कटिंग जो है वो बहुत आसान है लेकिन अक्सर गिला ये होता है कि इसका जो है गैर एक तो ज्यादा नहीं होता जो यहां जो यहां जगह होती है उसको गैर कहते हैं तो जो यंग जनरेशन सलवार पहनते हैं ये इसका जो गैर होता है वो बहुत बड़ा होता है तो जब वो पहनते हैं तो ये वेस्ट पर जमा होकर ज्यादा मालूम होता है तो इसलिए हम फिर इसको काट कर इस पर बेल्ट डालते हैं ताकि इसका गैर जो है वो वेस्ट पर बहुत नजर ना आए तो जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ एन एक्सप्लेनेशन व्हाई वी इंसर्ट द बेल्ट ऑन टू अ सलवार एंड नॉट कीप इट लाइक दिस so generally the younger generation tends to wear the salwars with the belts and basically what happens is it gets chopped from here and instead of having a bulk gathering of the fabric on top what it will have is it will have uh, gathers that are already placed uh, one of the other benefits of that type of salwar is that when you're wearing it the gathers will already be formed and they'll be formed towards the front of the salwar so whereas when you're wearing this type of salwar you have to manually adjust it to uh, so that this line which is the central line of the poncha okay so another bit of terminology is the bottom part here is called a poncha so agar aapko malum nahi hai to isko hum poncha bolte hain aur ye salwar ka gair hai isko hum asan bolte hain i have no idea ye terminology kahan se aayi aur kisne ye naam rakhe lekin hum bachpan se hi yahi naam sunkar jo hai bade hue hain तो इसको आसन बोलते हैं और ये जो है ये पोंचा है और पोंचे के अंदर जो है इसको स्लिफ करने के लिए हम बुकरम इस्तेमाल करते हैं उसका भी मैं थोड़ा सा आपको तस्वीर बता देती हूं ये है आम तौर से ये दो साइज की बुकरम है जो हम इस्तेमाल करते हैं ये है 1 इंच की और ये है 1 and a half inch की सो so, 1/2 इंच की बुकरम है और इंच की बुकरम है so this is the type of interfacing that we tend to use at the bottom of the poncha uh, and sometimes we leave fabric with this to turn this over and sometimes we add an extension depending on the type of cut and also depending on what fabric we have so kabhi kabhar aisa hota hai ki hum kapda saath hi chhodte hain usko hi turn karke upar ki taraf kar lete hain aur kabhi kabhar hum extra kapda dalte hain depend hai ki aapke paas jo hai kapda kitna hai so, अच्छा और और क्या बताऊं अच्छा पोंचे जो हैं इस पर जो बड़े लोग हैं वो पहले जमाने में तो इनमें ऐसा होता था कि इस पर हम डिजाइन बनाते थे अभी जो है जो बड़े लोग हैं उनकी जो है स्ट्रेट लाइंस ही डालते हैं लेकिन जो यंगर जनरेशन है उसकी सिर्फ दो ही सिलाई हम करते हैं एक नीचे और एक ऊपर मर्दों की भी सिलाई जब करते हैं तो उसमें भी अक्सर यही होता है कि दो नीचे होती हैं और एक ऊपर और डिफरेंस मर्द और सलवार औरत की सलवार में फर्क कितना होता है कि उसकी अमूमन जो ये पार्ट है क्रच पार्ट है आसन का ये थोड़ा सा लंबा होता है औरतों का छोटा होता है बाकी जो है ज्यादा सिमिलर ही है उसके अलावा जब हम सलवार बनाते हैं तो ये जो बजुर्ग लोग हैं लोग हैं वो अक्सर ये डालते हैं इसको हम इस लाइक थाई रोप ओके 
हमारी जुबान में इसको नारा बोलते हैं बट आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट इन इंग्लिश वेल इट्स अ वेस्ट टाई बैंड बेसिकली एंड जो इसको टाई करने के लिए यहां जगह छोड़ते हैं तो ये एक ट्राई एंगल बनाकर इसकी टर्निंग करते हैं और समटाइम्स थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं जिसको हम जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ एन ओपनिंग सो दैट्स बेसिकली जस्ट सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज ऑफ अ सलवार अच्छा दूसरा थोड़ी सी तफसर कपड़े के बारे में भी बता दूँ कि अरज जो है इस कपड़े का अरज है सिक्सटी इंच साठ इंच सो ये पौने दो गज अरज है Uh, अक्सर जो कपड़ा आता है उसका अरज होता है सवा गज तो जब हम रोल से कपड़ा लेते हैं जैसा जैसा इस तरह का रोल होता है तो ये इसका अरज जो है ये वन एंड क्वार्टर फोर्टी फाइव फोर्टी फोर इंच फोर्टी थ्री इंच होता है सो so, इस तरह का कपड़ा आपको अक्सर सलवार के लिए दो गाज सवा दो गाज ढाई गाज और उस पर वो डिपेंड है कि आपने सलवार का गेयर जो है वो कितना चौड़ा रखना है तो और ये फैशन के मुताबिक भी है अगर आप बहुत सलवारी भारी सलवार पहनते हैं जैसे उसमें चौंटे ज़्यादा आएंगी तो उसके लिए फिर कपड़ा भी ज़्यादा इस्तेमाल होगा अगर हम सलवार हल्की पहनते हैं तो वो आप कम कपड़े भी, भी बना सकते हैं ठीक है तो आज जो हम करेंगे वो है एक बड़े अरज में हम सलवार काटेंगे और ये सीधी सलवार होगी और इसका तरीका मैं इसलिए बता रही हूँ कि अक्सर जो हमारे बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो गिला करते हैं कि नॉर्मली कपड़े दुकानदार जो हैं वो इसका टू यार्ड्स कपड़ा देते हैं आ, लेकिन अगर हम अपनी सलवार बनाते हैं तो हम डेढ़ गज से भी बना सकते हैं तो अगर आप जितना कपड़ा कम इस्तेमाल करेंगे उतना आपकी बचत होगी सो so, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं तरीका यह बताऊं कि जितना कपड़ा आप कम इस्तेमाल करें उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा दूसरी बात है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास मजबूरन कपड़ा कम होता है जैसा कि दुकानदार के पास कपड़ा वो ही है तो फिर आप स्ट्रगल करेंगे और सलवार आप नहीं बना सकेंगे तो इसलिए तरीका मालूम करना वो ज़रूरी है ताकि आपको अगर बाद में प्रॉब्लम पड़ जाए तो आप उतने कपड़े में भी बना सकें सो बेसिकली वॉट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज़ द इफ यू आर रन इन शॉर्ट ऑन फैब्रिक फॉर वर एवर रीज़न वेदर द शॉप कीपर हैज़ ओनली द लिमिटेड फैब्रिक एंड हैज़ सोल्ड इट टू यू और वेदर यू हैव परचेज इज एन एक्सपेंसिव फैब्रिक एंड यू परचेज लेस देन यू हैव द बेनिफिट ऑफ नोइंग हाउ टू कोट फ्राम द लेस फैब्रिक सो इट्स बेटर टू हैव द नॉलेज एंड देन गो अकॉर्डिंगली you know sometimes uh, for time i mean a lot of the machinists what they will do is they will say we can't work with, from this much fabric because it is easier to cut with more fabric and they don't care about the wastage but uh, sometimes we are forced to cut from less because we have we can't get the fabric or whatever the reason okay so this particular fabric that i have is 1 and 3 quarter yards so it's not even 2 full yards and the salwar that i'm going to make it is for my mom so my mom tends to wear quite heavy salwars which is what all most of the elderly ladies tend to wear